అలాగే నేషనల్ ఇన్కమ్ మెజర్ చేయడం అనేది ఇది చాలా హెక్టిక్ ప్రాసెస్ అండి ఇది చాలా హెర్కులన్ ప్రాసెస్ అనమాట అంటే ఏదో నేను చెప్పినట్టుగా ఫార్ములాలు రాసేసుకొని ఒకే ఎగ్జాంపుల్ తీసినంత ఈజీ కాదు చాలా సర్వే చేయాలి ఓకే చాలా ఫ్యాక్టర్స్ని కన్సిడర్ చేయాలి బోల్డ్ ఒమిజన్స్ ఉంటాయి బోల్డ్ ఎడిషన్స్ ఉంటాయి ఓకే అండ్ డేటా కూడా ఒకేసారి అవైలబుల్గా రాదు ఎందుకంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ డేటా కావాలి మనకి అంటే అది ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేతుల్లో అదే చెప్పినట్టుగా ఎంఓఎస్పిఐ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కొంతమంది ఐఎస్ ఐఎస్ఎస్ ఆఫీసర్స్ని ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ని పెట్టుకొని చేస్తే లేదు అదే నేను స్టేట్స్ నుంచి డేటా రావాలి డిఫరెంట్ సర్కిల్స్ నుంచి డేటా రావాలి అంటే కార్పొరేట్స్ నుంచి డేటా రావాలి ఇండివిజువల్స్ నుంచి డేటా రావాలి ఒక ఫోమ్స్ డిఫరెంట్ ఫోమ్స్ నుంచి డేటా రావాలి అలాగే బోల్డ్ డేటా రాదు కూడా అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ నుంచి డేటా కూడా రాదు ఇప్పుడు స్ట్రీట్ వెండర్స్ ఉంటారు వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఏమి ఇందులోకి మెదర్ చేయడానికి అవ్వదు మనం వెళ్ళి నోబడీ కెన్ గో ఫర్ ఎవ్రీ స్ట్రీట్ వెండర్ స్ట్రీట్ వెండర్ అండ్ కలెక్ట్ దర్ డేటా సో చాలా ఒమిట్ అయిపోతూ ఉంటాయి అఫ్కోర్స్ అవన్నీ కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉంటాయి అందుకే ఏంటంటే ఈ నేషనల్ ఇన్కమ్ అనేది ఇవ్వండి ఇలా చూడండి అంటే పేర్లు ఎస్టిమేట్ అనే ఉంది సో నేషనల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ ఓకే బై యూజింగ్ సమ్ మెథడ్స్ ఆ మెథడ్స్ మనం డే ఆఫ్టర్ టుమారో క్లాస్ లో నేర్చుకుంటాం ఒక టూ త్రీ డేస్ త్రీ మెథడ్స్ ఉంటాయి అవి నేర్చుకుంటాం ఫస్ట్ ఏంటంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్ అని ఇస్తారు ఫస్ట్ది మనకు వచ్చేది ఫస్ట్ది అడ్వాన్స్డ్ ఎస్టిమేట్ మీరు ఎకనామిక్ సర్వే చూసినప్పుడు అక్కడ ఎకనామిక్ సర్వే కానీ బడ్జెట్ కానీ ఏవైనా రిపోర్ట్స్ మనకి ఫినాన్స్ రిపోర్ట్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఇవి కనిపిస్తుంటాయి ఏఈ అని పిఈ అని ఫస్ట్ ఆర్ఈ అని ఓకే అవేంటో ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తున్నాను చాలా గుర్తుంచుకోండి ఇది అంటే ఇది మీకు ఏమి ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్గా ప్రొవిజనల్ ఎస్టిమేట్ ఏంటి ఏంటి అని అడగరు బట్ బట్ అక్కడ డేటా అడిగేటప్పుడు ఏం అడుగుతున్నారా మనకు రీసెంట్ డేటా ఏముంది అని తెలుసుకోవాలి అప్పుడే మనం కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం చూడండి ఫస్ట్ది అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్ యాక్చువల్లీ మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్తో ఫినాన్షియల్ ఇయర్ ఎండ్ అవుద్ది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అంటే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఫినాన్షియల్తో ఎండ్ అవుతుంది దీనికి ఒక టూ మంత్స్ ముందు అంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఇదిగోండి సెవెంత్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్న అడ్వాన్స్డ్ ఎస్టిమేట్ అంటే ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారనమాట ఎందుకని యాక్చువల్లీ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు నీకు ఫినాన్షియల్ ఇయర్ కంప్లీట్ అవ్వకముందే అంటే నీకు డేటా ఇప్పుడు సెవెంత్ జనవరిని డే సెవెంత్ జనవరిని డేటా ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే అంతకు ముందు టూ మంత్స్ ముందు వరకు ఉంటుంది మీకు అవైలబుల్గా డేటా ఎవ్రీడే ఫ్లో అయిపోదు ఏమి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ముందు డేటాతో కంపైల్ చేస్తారు ఇక్కడ సెవెంత్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్తో అంటే నెక్స్ట్ టూ మంత్స్ కూడా ఎలా ఉండబోతుంది అంటే స్టాటిస్టిక్స్ అనమాట ఇదంతా సో అప్పటి వరకు అంటే ఒక డిసెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్ వరకు డేటా వచ్చింది అనుకోండి అక్యురేట్ డేటా అప్పటి నుంచి అంటే డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ నుంచి మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఎలా ఎకానమీ ఉండబోతుంది అనేది ఒకటి ఒక స్టాటిస్టికల్ గా మెజర్ చేసి సెవెంత్ జనవరిన అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్స్ ఇస్తారు ఎవరు ఇస్తారు ఎన్ఎస్ఓ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇదిగో ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్స్ యాక్చువల్ అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్స్ కూడా రెండు సార్లు ఇచ్చారు సారీ ఇదిగో నేషనల్ స్టాటిస్టిక్ ఆఫీస్ ఒరిజినల్ రిపోర్ట్ అనమాట ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడు చూడండి డేట్ చూడండి ఒకసారి సెవెంత్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇంకా వాళ్ళ లాగా మొత్తం ఎకానమీ ఎలా ఉంది ఇది కొంచెం చూడండి జిఏవి అట్ బేసిక్ ప్రైసెస్ ప్రోడక్ట్ ట్యాక్సెస్ దాన్ని కలిపితే జీడిపి వస్తుంది అదే మీకు చెప్తాను నెట్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ప్రొడక్ట్ ట్యాక్సెస్ మైనస్ ప్రొడక్ట్ సబ్సిడీస్ అలాగే కన్జంప్షన్ అని ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుంటాం రాబోయే రోజుల్లో రాబోయే మూడు నాలుగు రోజుల్లో 
బోత్ ఒకసారి చూడండి ఇదిగోండి కరెంట్ ప్రైస్ అలాగే ఇది ఇదిగోండి టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ప్రైస్ సో రియల్ ఇస్తున్నారు నామినల్ ఇస్తున్నారు జిఏవి ఇస్తున్నారు అలాగే జిడిపి ఇస్తున్నారు తర్వాత ఈ వేరియస్ పెర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ కన్జంప్షన్ ఇవన్నీ తర్వాత ఇది సెక్టర్ వైజ్ సెక్టర్ వైజ్ కూడా చూడండి టూ థౌజండ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇది రియల్ అనమాట సెక్టర్ వైజ్ ఇది కరెంట్ సెక్టర్ వైజ్ జిఏవి అట్ బేసిక్ ప్రైసెస్ ఇది అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్ అది కూడా ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్ అలాగే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఐస్ ఎంత ఉంది చూడండి ఇవన్నీ ఇదిగో మీకు డేటా కూడా ఎప్పటి వరకు వచ్చిందో కూడా రాశారు ఇక్కడ ఇదిగో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ రైస్ అయితే తెలియదు కానీ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫిష్ అయితే సెప్టెంబర్ వరకు ఇగో డేటా అవైలబుల్ అప్ టు ఓకే ఇదేదో కన్జంప్షన్ ఆఫ్ స్టీల్ అయితే డిసెంబర్ వరకు వచ్చిందండి డేటా సో వాళ్ళు ఇలా క్లియర్ గా మనకు అంతా మెన్షన్ చేస్తారు అనమాట అయితే మామూలుగా అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్స్ డేటా సరిగ్గా రాదని ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్స్ మళ్ళీ బడ్జ్ ఏంటి మార్చిలో ఒకసారి సెకండ్ అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్ కూడా ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ప్రొవిజనల్ ఎస్టిమేట్స్ ఈ ప్రొవిజనల్ ఎస్టిమేట్స్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే టూ మంత్స్ ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అంటే ఇదిగోండి థర్టీ ఫస్ట్ మే థర్టీ ఫస్ట్ మే ఇదిగోండి ప్రొవిజనల్ ఇందాక చూపించింది ప్రొవిజనల్ ఇదిగోండి డేట్ చూడండి థర్టీ ఫస్ట్ మే ఈ ప్రొవిజనల్ డేటా ఇచ్చినప్పుడే అంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి టేబుల్ ఒకసారి చూడండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఏమో ప్రొవిజనల్ డేటా అదే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇది అయితే ఫస్ట్ రివైజ్ డేటా ఏంటి ఫస్ట్ రివైజ్ డేటా ఇదిగో ఫస్ట్ రివైజ్ డేటా ఫస్ట్ అది అంటే టెన్ మంత్స్ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్ అంటే థర్టీ ఫస్ట్ జాన్వరి సో థర్టీ ఫస్ట్ జాన్వరి లో వచ్చింది ఆ డేటాని మనకి అంటే ఈ ప్రొవిజనల్ ఎస్టిమేట్ ఇచ్చినప్పుడు థర్టీ ఫస్ట్ మేన సబ్మిట్ చేశారు అంటే ఎప్పటికే కంపెల్ అయిపోద్ది సో ఇక్కడ మీకు ఇది రాసిన ఈ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇది ఎప్పటికండి ఫస్ట్ జాన్వరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అనమాట ఈ డేటా సో అప్పటికి ఏంటంటే ఇంకా రిఫైన్ అవుతుంటది డేటా అలాగే చూడండి సెకండ్ రివైజ్ ఎస్టిమేట్ అంటే ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ టెన్ మంత్స్ ఆఫ్టర్ ద క్లోజర్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటే థర్టీ ఫస్ట్ జాన్వరి ఆఫ్ ద సక్సీడింగ్ ఇయర్ చూడండి ఒకసారి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ అయిపోయింది దాని ఫస్ట్ రివైజ్ డేటా ఏమో టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో జనవరి ఫస్ట్ వస్తుంది సెకండ్ రివైజ్ డేటా ఏమో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో జనవరి ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ వస్తుంది ఆ డేటా అనమాట ఇది అలాగే మళ్ళీ థర్డ్ రివైజ్ డేటా ఉంటుంది అంటే వీళ్ళు ఎక్కడ ఇవ్వలేదు అంటే థర్డ్ రివైజ్ డేటా ఎవరిదో ఉంది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్లో ఉంది ఓకేనా సో మనం చదువుకునేటప్పుడు ఎకనామిక్ సర్వేలో వాళ్ళు ఇస్తారు ఇలా ఇస్తారు ఇలాంటి టే ఇదే టేబుల్ ఇదే టేబుల్ ఈ టేబుల్ ఎకనామిక్ సర్వేలో వస్తుంది వీళ్ళు ఇచ్చింది ఇది రియల్ ప్రైసెస్ది అలాగే నామినల్ది కూడా వస్తుంది చూడండి కరెంట్ ప్రైసెస్ ఇదే టేబుల్స్ ఎకనామిక్ సర్వేలో ఉంటాయి సో మీరు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో రాస్తూ ఉంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో రాస్తూ ఉంటే కనుక అప్పుడు ఇక్కడ ఏమి వస్తుంది ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ అలా వస్తుంది ఆ ఉన్న డేటాలే మనకు అథంటికేటెడ్ డేటాలు అనమాట ఆ పాతవి కాదు వేరియేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి మరి ఎక్కువ ఏం వచ్చేవి కానీ వేరియేషన్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి చిన్న చిన్న వేరియేషన్స్ సో అదే థర్డ్ రివైజ్ ఎస్టిమేట్స్ అంతవరకు చదవలేండి ఓకే థర్టీ ఫస్ట్ జనవరి ఆఫ్టర్ టూ సక్సీడింగ్ ఇయర్స్ సో మీరు ఎకనామిక్ సర్వే చె చదువుతున్నప్పుడు ఈ ఇది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మిమ్మల్ని ఎవరో ఆబ్జెక్టివ్ అయితే అడగరు ఇందులో ఫస్ట్ రివైజ్ ఎస్టిమేట్ అంటే ఇన్నాళ్ళ తర్వాతది అని కానీ మనం ఇది స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు ఈ పైప్ చూసుకోవాలి ప్రొవిజనల్ ప్రొవిజనల్ డేటా అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో అంటే ఇది థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వచ్చింది 
ఈ ఫస్ట్ రివైజ్ డేటా అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఇది ఎప్పటికీ ఇది కంపైల్ అయ్యింది అంటే ముందు ఒక అడ్వాన్స్ ఎస్టిమేట్ వచ్చింది తర్వాత ప్రొవిజనల్ వచ్చింది తర్వాత ఫస్ట్ రివైజ్ డే అంటే ఫస్ట్ జాన్యువరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ కి ఇది సెట్ అయింది దీనిది అయితే అడ్వాన్స్ వచ్చింది ప్రొవిజనల్ ఎస్టిమేట్ వచ్చింది ఫస్ట్ రివైజ్ ఎస్టిమేట్ వచ్చింది ఇది సెకండ్ రివైజ్ ఎస్టిమేట్ సో ఇలా మీకు ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలకి ఒక డేటా అందుకే మారుతూ ఉంటాయి అనమాట డేటా ఓకే బట్ మనకు ప్రతి మారింది అవసరం లేదు మనం ఏ ఇయర్లో అయితే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నామో ఆ ఇయర్లో ఎకనామిక్ సర్వేలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం మూట్ చేసుకొని చదువుకుంటే సరిపోతుంది